你们天天催更招商未来，这不是来了吗？今天是奇遇县的混混们找上门来，依然是那个配方，依然是熟悉的味道，又是一群品气十足的混混。他们来到招商未来的拳馆，他们都是在质疑职业选手的实力，所以选择上门挑战。首先确定好规则，车轮战招商未来用的是 MMA 规则，有几个混混已经在热身了，后面这个绷带绑的还不错。招仓未来说：“既然都准备好了，那么我们就开干。谁第一个来捡这个拳套？打响第一战，后面这个小胡子第一个站起来。他说：虽然我没有格斗经验，但是我第一个来打。比赛时间是一回合两分钟。没有打过实战的人可能不知道这两分钟有多漫长。招仓未来率先发起进攻，小胡子果然是没有什么格斗经验，但是大家千万不要着急，能打的都在后面。这也许是混混们的策略。首先派不会打的人来消磨招仓未来的体能。”招仓未来压上去，小胡子凭借本能后撤，寻找安全距离。招仓未来前扫加前后直拳，小胡子被打得节节败退。职业选手不会轻易出拳，但是如果出拳，有效率都非常的高。招仓未来把小胡子压倒，现在来到齐正位。小胡子紧紧的抱着招仓未来的腰，招仓未来侧位打击，但是没有用力啊。<笑>小胡子想转身逃脱，背后裸脚看看有没有。招仓未来一发力，小胡子就拍了。招仓未来轻松拿下一血。接下来是第二位挑战者，这个脸长得有点长，我们就叫他二驴。二驴是个狠人，也是练过格斗的，整天也喜欢惹是生非。二驴说：“我一定要好好打，打败招仓未来，我就不信了，没有人能打得过他。”好，现在比赛开始，行家一出手就知有没有。二驴一看就是一个业余玩票，实战肯定也是没有少打。二驴的步伐很灵活，哇哦！二驴居然主动抱摔，没想到还是一个玩柔术的，这在小混混中可是很少见。二驴再次下潜抱摔，二驴腰部发力。哇哦！把招商未来摔倒，这可是招商未来第一次被混混摔倒啊！难道要翻车吗？招商未来现在拿到断头的把位，二驴拍手认输。二驴很可惜啊、哦。接下来是第三位挑战者黄毛，也就是之前绑好绷带的那位。很明显，这家伙也是练过格斗的。比赛开始，黄毛的体型和招商未来差不多啊，看看打得怎么样。好，我们来看看这一拳的慢镜头。黄毛率先丢出前手拳，招商未来前手格挡，接了个前摆拳命中，真的是教科书级别的反击。招商未来后手拳，对于这个黄毛，招商未来也输出了百分之七十左右的力，因为他明显可以感觉到黄毛是一个刺头，不好对付。黄毛前手拳，招商未来的距离感非常好。招商未来躲掉前手拳以后，立马打出后手直拳，这一拳也命中了。黄毛吃了好几拳，但是依然非常稳。这家伙绝对不是善茬。从表情来看，招商未来现在也非常严肃，他必须认真面对这个对手。这两拳都没有打中，黄毛压低身体，时刻准备着和招商未来换拳。黄毛一通组合拳，后直前摆，前摆拳从招商未来的眼角擦过。该说不说，这个组合还是很帅的。这个黄毛绝对有半职业的水准，和招商未来打到现在，敢打敢拼敢换拳，而且距离感也非常不错。大家觉得黄毛是不是招商未来遇到的最强混混？可以在评论区发表自己的观点。看格斗故事，品百味人生。这里是小北格斗频道，喜欢小北格斗视频，记得点赞、关注加转发。时间还比较充裕，还有五十秒，看看招商未来还有什么应对的方法。黄毛的拳很刁钻啊，居然打出两个后手拳，招商未来后手拳命中，还有三十秒，双方换拳。哇！黄毛被击倒，哇！这一拳很重很重，黄毛是倒地不起。KO， 可以说黄毛打得非常好啊。最后几拳招商未来也没有收手了，要不然也不会打得这么重。黄毛非常顽强，爬起来居然还要打。招商未来从心里啊也是很佩服他的，跟他说你处理一下伤口，还是不要打了吧。时间也到了，最终这场比赛也是以招商未来 KO 获胜。黄毛现在还是有点晕，招商未来的表情看起来也是有一点怕了，害怕把黄毛打出问题。黄毛的精彩表现赢得了阵阵掌声。接下来是这个大壮挑战，由于时间关系，我们下期再见。
。这个男人叫高仓未来，他就是那个在街上三番五次找小混混打架的男人。这次一下来了十几个混混，高仓未来已经连续打败了三个混混。没有看过视频的可以翻看上集。这是第四个混混，他叫毛蛋。毛蛋居然下潜抱单腿，这不是在鲁班面前耍大刀吗？高仓未来低扫爆肝，高扫上头，这个高扫也是明显收力啊！在职业赛场上，高仓未来也是多次用高扫 KO 对手。真正的高手是懂得收放自如，低扫。毛蛋前后直拳，高仓未来掌握着距离。毛蛋大开大合，高川未来前摆拳命中，这个速度是非常的快。毛蛋的每个动作在高川未来眼里都是慢镜头。毛蛋这个打法就是街头打架的套路，上去就抡，抡不中就上来抱，摔不倒就 game over 了。高川未来几个小小的柔术技巧就把毛蛋控制在地下。高川未来侧面控制，毛蛋在下位想方设法起身。对于不会柔术的人，职业选手可以说是手拿把掐。高仓未来没有下死手，象征性的敲敲他的头，再转换一个把位，继续控制着毛蛋。毛蛋强制起桥并没有成功。剩下的时间，毛蛋都被高仓未来牢牢的控制在地下，根本就没有机会起身。当然，如果高仓未来想 KO 他，也就是一拳的事，但是他并没有这样做。换个角度继续打击。而比赛时间到，这下毛蛋可以说是心服口服了。接下来这位是第四位挑战者，长得还有点小帅的小帅。话不多说，比赛直接开打。小帅率先进攻，招仓未来后撤前手拳精准命中，职业选手再一次上演教科书级别的迎击。招仓未来压过去被踢到裆，小帅吓得连忙道歉。招仓未来主动碰拳。前摆命中，小帅看起来斯文还是挺猛的，但是猛抽猛打被迎击还是很痛苦的。小帅被招仓未来放倒，侧位砸拳。招仓未来每次进入地面都不会很用力的击打。第一个，这不是正规的比赛；再有一个，也没有必要把他打伤。招仓未来想做三角锁，但是没有成功。小帅起身。小帅的打法和之前的毛蛋很像啊，纯打架手法。这种打法在街头很实用，但是如果遇到职业选手，那简直就是活靶子。小帅再次倒地，我们来看看他现在还有没有机会起身。刚好来到这个墙边啊，招仓未来现在应该是不会让他起身了。招仓未来成功拿到骑乘位，小帅现在是一点办法都没有，只有挨打的份。感觉现在的小帅已经生无可恋了啊，动又动不了，防又防不住。想起身也是不可能了，心里只能盼着时间赶紧到。周边的朋友都问他为什么不动了，小帅心里骂道：“你们过来试试，你们能不能动？”时间终于到了啊！小帅是苦笑着起身，对招仓未来也是心服口服啊。这是今天挑战的第六位混混，这扎了个什么发型啊？像一个鸡屁股，我们就叫他鸡毛吧。鸡毛扫踢，再来一下。招仓未来还击，前手拳命中。招仓未来下潜抱摔，鸡毛做一个断头台，这个把位还是有一点，但是鸡毛没有控制住招仓未来的腿，所以招仓未来轻松就破解了这个断头台。其实这个把位早就没有了，鸡毛还是不肯放弃啊，这样只能更快的消耗自己的体能。说到体能，这是招仓未来打的第六个混混，看起来体能还是没有什么问题，职业选手的回血能力还是很强。鸡毛说：“你这样打我很痛哎！”终于舍得放手了。招仓未来拿到后背，再一次把鸡毛放倒，快速拿背，拿到背后裸脚。鸡毛痛苦的拍手认输。虽然今天挑战招仓未来已经全部结束，但是有几个混混还是没有打服。于是接下来他们又要开始挑战招仓未来的徒弟和学员们。如果大家感兴趣，我会给大家再跟一集。有什么想说的，可以在评论区说出来。小北哥抽空会和大家互动，看格斗故事，品百味人生。
，记得点赞关注，我们下期见。一群混混来到一家拳馆，他们今天是来挑战职业选手招仓未来。招仓未来不费吹灰之力解决掉六名混混，但是他们之中还是有人不服气，眼看打不过招仓未来。于是他们就把目光盯向了招仓未来的徒弟和学员们。职业选手我打不过很正常，但是对付你们这些学员和徒弟们，我总可以吧？招仓未来说：“那既然如此，你们就试一试吧。”这个戴拳套的是招仓未来的发小，看他也是不怎么锻炼，身材明显的发福。好，现在比赛开始。戴着红色护腿的是混混大壮，大壮连续的扫踢啊，把这个招仓未来的发小啊踢得够呛。等一下，旁边的摄像小哥也要参战。发小抱腿把大壮摔倒，哦，原来是玩柔术的。发小拉背，在这个位置啊，大壮是动弹不得。哇，这个勾拳打得很重啊！最后可以说是时间救了大壮啊。要不然大壮会输得更惨。接下来这场比赛是由混混二驴挑战招仓未来的徒弟佐佐木。好，现在比赛开始。上一集的时候，大家都说二驴的实力很强，二驴走上来就要抱摔啊。佐佐木拿到一个三角锁的位置，看看有没有啊？因为带了护腿，这个护腿很厚，所以在做三角锁的时候还是有点受影响。二驴上位砸拳，佐佐木再次调整一下姿势，看起来这个三角锁应该有了，看看二驴有没有办法挣脱。二驴拍手认输，二驴这下也是服了啊，输给招仓未来又输给他徒弟。第三场比赛，小帅挑战吉田，小帅打的是一如既往的主动，被吉田一个前摆拳命中。互相换拳，吉田前手拳，看来吉田也是毫不留手啊，把小帅打退，逼到墙边，爆干拳，最终吉田 TKO 赢下比赛。这位是招仓未来的摄像小胖，小胖的对手是毛蛋，毛蛋和刚才的二驴小帅都是刚刚输给了招仓未来。那么没有看过的兄弟啊，可以往上翻。毛蛋和小胖感觉身材差不多啊，打起来都非常的猛，毫不留情，互相抡拳。毛蛋把小胖推倒，毛蛋侧位打击，小胖抱住毛蛋的腰。小胖踹毛蛋肩膀起身，双方再次来到站立。小胖和毛蛋互相换拳，这真的是互抡啊，互抡，毫无章法。小胖现在也很累，想休息一下。还剩下最后四十秒，小胖问能不能用肘击。高仓武来说，还是不要用肘击了。小胖把毛蛋翻倒在地。小胖连续勾拳摆拳，现在是多拳命中啊！看起来毛蛋的体能也打光了。小胖现在也好不到哪去啊，相对来说比毛蛋要好一点。好，现在比赛还剩下最后十秒，看看小胖能不能终结毛蛋。好，小胖最后也是没有终结毛蛋啊，不过也是大比分领先。混混们今天是完败，就连职业选手的摄像都打不过。最后无论是二驴还是其他的混混都是完全服了，这个小帅被打得最惨。好，以上就是本期视频的所有内容。喜欢本期视频，记得点赞关注，下期见。